ሰላምት ያነስተልን የተከበራችሁ የብርቶክ ፕሮግራም ተከታታዮች እንግዲህ የዛሬው የብርቶክ ፕሮግራማችን ነው ጀምሯል የዛሬው የብርቶክ ፕሮግራማችን እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ በአንድ ረሰ ጉዳይ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርግ ነው የሚሆነው ለዛሬ የመረጥንላችሁ ራስ ደግሞ የሸማች ማህበራት እንቅስቃሴና የህብረተሰቡ የመሰረታዊ ሸቀጦች የፍጆታ ሸቀጦች አቅርቦት እንዲሁም ስርጭት ላይ ያሉ የቁጥጥርና አንዳንድ ችግሮችን የምንዳስበት ነው የሚሆነው ለጥያቄዎቻችን ምላሽና ማብራሪያ ሊሰጡን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ የደህረ ፈቃድ ኢንስፔክሽንና ሬጉሌተሪ ዳይሬክተሪት ዳይሬክተር አቶ ካሳሁን በየነ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል አቶ ካሳሁን እንኳን እንደና መጡ እንኳን ሰላም ቆያችሁ ለውይይታችን ምንሻ እንደሆን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ በሸማች ማህበራት ላይ ያለው ሐላፊነት የስልጣን ወሰን እስከ ምን ድረስ ነው ከሚለው ጀምር እሺ እንግዲህ ሐላፊነትና የስልጣን ወሰን ውስጥ ከመግባታችን በፊት እንደ ቢሮአችን እንደ ቢሮአችን ዳዲስ አበባ ንግድ ቢሮ በሶስት ዘርፎች ነው ስራዎች የሚካሄዱት አንደኛው የንግድ ዘርፉ አለ ሁለተኛው የከተማ ግብርና ዘርፍ ሲሆን ሶስተኛው ከዚህ በፊት የነበረው የህብረ ስራ ማህበራትን የሚቆጣጥር የሚደግፍ ዘርፍ ነው አሁን የህብረ ስራ ዘርፉ በኤጀንሲ ከወጣን በኋላ በቢሮ ደረጃ ባንድ የቢሮ አላፊ በሚሰጥ ተዛዝና ተልኮ አማካኝነት የሚከናውን ሲሆን በህብረ ስራ ዘርፉ አማካኝነት ወይም ደግሞ በህብረ ስራ ኤጀንሲው አማካኝነት የሸማቾች ህብረ ስራ ማህበራት አለ። እነዚህ የሸማቾች ህብረ ስራ ማህበራት በተለይ መሰረታዊ ሸማች ህብረ ስራ ማህበራት መሰረታዊ የሆኑትን ፍጆታ ሸቀጦች ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆን በርካታ ስራዎችን ይሰራሉ። ይሄን ስራዎች እንዲሰሩ ደግሞ ያው አላፊነቱንና አደራውን መንግስት የንግድ ሚኒስቴርም በውክልና ለቢሮ የሰጠው ተልኮ ነው ሁላችንም የየበኩላችንን አስተዋጽኦ እናካሄዳ ለማለት ነው። ጥሬስ ስንዴ ዱቄት በ550 ብር ፋብሪካዎች እንዲወስዱ ይደረጋል ከዛ በኋላ ደግሞ ዳቦ አምራቾች በ796 ብር ከ35 ሳንቲ እንዲወስዱ ተደርጎ ለብረተሰቡ ደግሞ በ3 አይነት የዳቦ መጠን ለብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆን መደረግ አለበት ማለት ነው። እነዚህም 100 ግራም 200 ግራም 300 ግራም 100 ግራም ብርከ 30 200 ግራም 2 ብርከ 55 300 ግራም 3 ብርከ 80 መሸጥ አለበት ብሎ በዚህ አግባ እኔ ማስከበር ስራ የሚሰራው ይሄ ክፍል ነው ማለት ነው። የመሰረታዊ ሸማች ህብረት ስራ ማህበር መቸርቸሪያ ሱቆቻቸው ላይ ይሄ ምርትም ደግሞ እዛ ለተመደቡ አካላት መድረሱ ቼክ እናረጋለን ማግባቡ ሳይሰራጭ ቢገኝስ የናንተ ቢሮ የሚወስዱ ስልጣን ለምሳሌ መክሰስ ነው የማሸግ ነው የማገድ ነው ምን አይነት ስልጣን ነው ይችላሉት ያው እኛ አላማ ያው ከመጀመሪያው ከማሸግ ከመክሰስ ከመቅ እንደዚህ አይነት አይደል ስራታችንም የና አይደግፍ ትልቁ ነገር ያው የንግድ ተዋናዩን አመለካከት የህብረተሰቡንም አመለካከት መቀየር ነው ህብረተሰቡ አንደኛው ለመብቱ እንዲታገል ያው ሞጋች ማህበረሰብ ፈጥራለን ስንል ለመብቱ የሚታገል ማህበረሰብ ማብቃት ነው ሌላው ቸርቻር ይነጋዴውም ደግሞ በአግባቡ በተሰጠው ሐላፊነት ማህበራዊ ሐላፊነት ተሰምቶት ይሄን ምርት እንዲያደርስ ግንዛቤ መፍጠር ስራ ነው የሚጀምረው ከዛ በተረፈ ደግሞ ያው በአሰራር ስርዓታችን መሰረት በንግድ ማስከበሪያ ማኑዋላችን መሰረት ግንዛቤ መፍጠር ብቻ ሳይሆን ደረጃውን የጠበቀ አስተዳደር ያውን ብቻ ነው ስለ ያለን የቃል ማስጠንቀቂያ አለ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ አለ ማሸጋለ ከዛ በተረፈ ደግሞ ንግድ ፈቃድ እስከማገድ እስከመሰረዝም ከትስር እስከማውጣትም ይደረሳል ትልቁ ነገር ግን የኛ ቢሮ ሐላፊነቱንና የተሰጠውም ተልኮ ቢኖር ይሄ ምርት ተደራሽ ሆኖ ነው መንግስት የዘረጋው እጅ በሰው መታጠፍ የለበት ህብረተሰቡ በዚህ መንገድ ተሰራጭቶ በሚያገኘው ነገር ተጠቃሚ ሆኗል ብሎ ያስባሉ እርሱ አዎ እንደኛ ተጠቃሚ ሆኗል እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ሁሉም ሰው ተጠቅመዋል አልተጠቀመም ቢል ነገር ያው አንድ አንድ ቦታዎች ላይ አንድ ፍላጎት ውስጥ ማርከት እየተቻለ ነው ብለ ያስባል ካለው ነው ካለው ከከተማው ሆነ ባራዊ ሁኔታ የህዝብ ቁጥሩ ምርቱ በባህሪው በእጥረት ነው የሚመረው እንግዲህ ከለት ወደ ለት የህዝባችን ቁጥር እየጨመረ ነው የከተማችን ነዋሪ እየጨመረ ነው የመጣው ይሄ ምርት ምን አልባት በድጎማ ስራት እንትን ያለው ከ2003 በድጎማ ምርት አገልግሎት ይጀመር ተባለው ከ2003 አመት ምርት ወዲህ ነው ከዛ በኋላ ያለው የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ነው ያለው ይሄ ምርት ደግሞ የተመደበበት አግባብ ደግሞ ያው ካለው የህዝብ ቁጥር ካለው የህዝብ ፍላጎት አቋያ ከደረስንበት እድገት ደረጃ አቋያም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ህብረተሰቡን እንደው አርክቷል ለማለት ማን ይችላል ቢያንስ በየቤቱ ግን ተደራሽ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እንደ ከተማችን ወደ ወራሃዊ ኮታችን ወደ 120ሺ ኩንታል ስኳር ነው የሚሰራጨው ይሄ 120ሺ ኩንታል 110 ሺ ወይ 112 ሺ አካባቢ ለቀጥታ ለህብረተሰቡ የሚደርስ ሲሆን 
አንድ ስምንት እና 10ሺ የሚሆነው ደግሞ ያው ስምንትም 10 ሊሆን ይችላል በ8 ፍሩት አማካኝነት እና በሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚውልበት አግባብ ነው ያለው ተሰራጭ ማለት ግን በትክክል ህብረተሰቡ እየተጠቀመበት ነው ለማለት ያስደፍራል ይሄን ነው እየሰራን እኮ ነው ያለው እየሰራን ያለ ነው ስራ ነው እንግዲህ መዋቅራችን የከተማ ንግድ ስንመራ እንግዲህ ያው በቅብብሎሽ ነው እንግዲህ ማዕከሉ ላይ ብቻ ሆነን ሳይሆን ክፍለ ከተማውም ያለ መዋቅራችን አለ ወረዳ ላይም ያለ መዋቅራችን አለ ህዝቡም ደሞ ይሄንን እያወቀ ለመብቱ እየተጋለ ነው ያለው አሁን አስተራር ስርዓቱን ቀይረና በፊት ቀጥታን ይدرس ነበር መናረገው አሁን ሁለቱ ምርቶች በተለይ በተቻላቀም በትስር ካርድ አማካኝነት ከነዋሪው ማህበረሰብ ጋር እንዲስተሳሰር አድርገናል ወደሱ ወደሱን መጣልና ተቃሰው ግን በ የንግዱ ድድር እና የሽማቾች ተበቃ ባለ sultan በ2007 ዓ.ም ተምረት ያጠኑ አንድ ጥናት ነበርና ከዚህ ከሽማች ማህበራት እንከስቃሴ ጋር ታይዞ ህብረተሰቡ በምን ያህል ደረጃ እየረካ ነው የሚል ጥናት አድርጎ ነበርና ከጥናቱ እንግዲህ መደምደሚያው አብዛኛው የጥናቱ ተሳታፊ አካላት ወይም ህብረተሰቡ በሽማች ማህበራት እንከስቃሴ እዛ ላይ በሚደረጉ ስርጭቶች የመሰረታዊ ፍጆት አሽቀጦችን ባለማግኘት ባለመርካት እንደ አስተታቾን እንደሰጡ ነው በጥናቱ የሚያረጋግጡና ይሄን ምን ያህል ይቀበሉታል አሁን ካሉኝ በተቃራኒ ነው ብየነውና ይሄን ምን ያህል ይቀበሉታል እርሱ እንግዲህ አጥኛው አካል ያጠናበት የራሱ የሆነ ያሰራር ወይም ደግሞ የጥናቱ ኔታ ሊኖር ይችላል መጠይቆች አካሄደው በአካልም ሄደው ህብረተሰቡም ያነሳቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ህዝብ ረክቷል ብለን ባንደለም በተቻለ አቅም ግን መንግስት መደጎም በሚችለው አግባብ ይሄ ምርት የጊዜ ሰሌዳውን ጠብቆ ተደራራች እንዲሆን የሚደረግበት የሚሰራበት አግባብ አለ። ንግድ ስርዓቱ ላይ ምናያቸው ሰው ሰራሽ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ምንድናቸው ነው ሰው ሰራሽ? ሰው ሰራሽ የሆነ ችግሮች ይሄ ምርት ለህዝቡ ማدرس በሚገባበት ሰዓት ላይ በጊዜ ከማቅረብ አቋያ ካቅረቦት አቋያ። እንግዲህ አቅራቢው አካል በሁለት መልኩ ነው መንግስት የሚያቀርበው አለ። ለምሳሌ አሁን የፓልመ ዘይት በግላስ መጪ ተቋማት ነው የሚቀርበው። እንዲህ ኢንዶመንቶች ወይም የግላስ መጪ ተቋማት የምን ዛሬ ጥያቄም ሊኖራቸው ይችላል አንዳንድ እዛ ቦታ ላይ ከዶላር ጋር ከምን ጋር ወይም ደግሞ ትራንስፖርቲንግ ጋር ይሄ ምርት ያው ከውጪ ነው የሚገባው በአብዛኛው ከውጪ የሚመጡ ምርቶች ላይ ደግሞ ከትራንስፖርቲንግ ጋር ከተለያየ ነገሮች ጋር የመዘግየት ሁኔታዎች አሉ እንግዲህ ያው መንግስት ይሄን ነገር ሲያመጣ አቅርቦት ላይ ችግር አለ ማለት ነው አቅርቦት ላይም ችግር አለ አሁን ባለፈው አመት አይተን ከሆነ የስኳር ምርት አቅርቦት ችግር ተፈጥሮ ነበር ያገር ውስጥ ምርት ያው እንደሚታወቀው ክረምት ላይ ያገር ውስጥ ፋብሪካዎች አይሰሩ ከውጪ ነው የሚገባው ከውጪ የሚመርት የሚገባው ምርት ግን ቀድሞ ነው መግባት ያለበት ክረምት እንደሚደርስ ይታወቃል ሌላው እዛ ወደ ላይ ለመክፋት ሳይሆን እኛው ጋር በቅርብም ስናይ እዚህም አካባቢ መሰረታዊ ሸማች ብረስራ ማህበራት ማካባቢ ይሄ ምርት ከደረሰ በኋላ ቶሎ ለህزب ከማدرس አቋያ በተቀመጠው ያሰራር ስርዓት መሰረት ከመተግበር አቋያ ምርት እንደሞ ደጋግሞ ለቶ ሰና አካል ተሰጥቶ ያልተገባ ጥቅም ፈላጊነት ይወሰደው ማካል ያለበትን ማህበራዊ ኃላፊነትን በአግባቡ ተወቶ ለህብረተሰብ ተደራሽ ከማድረግ አቋያ ይሄን ከማድረግ ይልቅ ባቋራጭ አውጥቶ በተጨማሪ ዋጋ ለመሸጥ የመፈለገ አይነት ሁኔታዎች አሉ። ቀድም ያነሳነው ጥናትም ላይ እንግዲህ ከተማዋ ነዋሪዎች ናቸው የዚህ ሸማች ማህበራት ምርቶችን ተጠቃሚ የሆኑት የሰጡት አስተያየት ነውና ወደ 35.4 በመቶ የሚሆኑት ህገወጥ የሆኑ የተመረጡ የቸርቻሪ መሸጫ ሱቆች አየር ባየር ለሌሎች አካላት አሳልፎ ስለሚሸጡ መጠቀም አልቻልንም የሚሉ ናቸው 18 በመቶዎቹ ደግሞ ነጋዴዎች ሆን ብለው ስለሚደብቋቸው ምርቶቹ ማግኔት አልቻልንም የሚል ምላሽ የሰጡ ናቸው 6.3 በመቶ ደግሞ አንድ አንድ ህገወጥ የሆኑ የሸማቾች ከኩታቸው በላይ በማውጣት ለህገወጥ ነጋዴዎች ስለሚሸጡ ይያሉ እንደዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን ይሰጣሉና ኦልሞስት ከ75 በመቶ በላይ የሚሆኑት ግን በሸማች ማህበራት በሚያገኙት መስተንግዶ ደስተኞች እንዳልሆኑ ነው የሚገልጹት አጥኛው አካል ያቀረበው ነገር ላይ ቅሬታ ለማንሳት አይደለም በዚህም ሆነ በዛ ግን ህብረተሰብ ተጠቃሚ ሆኖ አለበት ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ይሁን ስንል ግን የት ቦታ ነው ችግሮች አሉት ምን ለያቸው ያሰራር ስርዓት ነው ችግሩ ምን ለያችሁ እናንተ እኛ ምን ለያው ያው የሚያሰራጨው አካል በጊዜ በ15 ቀኑ በ15 ቀን ልዩነት ይሄ ምርት ማቅረብ ሲኖርባቸው አንድ አንድ ጊዜ ምን ይሆናል 15 ቀኑን ተጠብቆ ከማምጣት አቋያ የመዘግየት ሁኔታዎች አሉ። ሸማች ላይ ከደረሰ በኋላ ያው ስላሉ ነው። አዎ ሸማች ላይ ከደረሰ በኋላ የሚፈጠረው ነገር ያው ቀድም ብቻ ነው። ይሄ ጊዜ የሚፈጀው ነገር አንድ አጥራት ሁለተኛ አቅራቢው አካል ካቀረበው በኋላ ስርጭት ላይ ጊዜ ፍጀት አይነቱ ሁኔታዎች ነገር ይታዩ ነበር። 
ፕላስ ደግሞ በተቀመጠው ያሰራር ስራት መሰረት ከማሰራጨት አቋያ እዛ እዛ አካባቢ ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች ነበሩ ስርጭቱን የሚያካሂደው ማንም አካሊውን በምንም አካሊ ሁን በርግጥ የኔ የሚመራው ስራ ክፍል አይደለም ስርጭት የሚያካሂደው ቢሆንም ግን እንደ ቢሮ ግን ስርጭቱ የሚሰራው በእኛው አንድ ክፍል ዳይሬክተሪት ነው በግብይት የተሳተፈ ዳይሬክተሪት ተናበን ነው የሚሰራው ህዝቡ በጣም ምሬት ከመያነሳበት ነገር አንዱ በተለይ ፓልም ዘይት ስኳር የሚሳሰሉት ላይ ከፍተኛ የሆነ ያየር ባየር ንግድ አለ የሚሉት እርሶ ይሄን ይስማሙበታል ያየር ባየር ንግድ አለ እኔ ያየር ባየር ንግድ እኮ እንዳይኖር ነው ስራት የዘረጋ ማለት አለ ወይ ወይስ የለም ተቆማ እኔ ካየውም አንድ የተለቀቀለው እኔ ካየው ስራ አይኮ ነው ማለት ነው የሚመረጥ ቁጥጥር በስራ አጋጣሚዎች እንግዲህ ይሄንን ምናዩ ሐቅ ነውና እናንተ እንደ ቢሮ ይሄንን ሐቅ ተቀበሉታላችሁ እንዴት አንቀበለው እና ያየር ባየር ንግድ ተማሃራን እንደምን ነው ይታያዛሉ እኮ በየጊዜው እኮ እየታያዘከ ነው በየኬላዎቹ ላይ ቁጣጥር ተሳ በየኬላዎቹ ላይ እኮ ይያዛል አሁን በአብዛኛው የሚታየው በእንጦጦ ኬላ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ነው ሁሉ ጊዜ ነው የሚያዘው እዚህም በአቃቂ መስመር ባለው ኬላ ላይም ይያዛል ይሄ የሚያዘው ኬትም መጥቶ አይደለም ሌላ አካል አይደለም ከነዚህ አካል ይሰበስባል ይወጣል በድብቅ ነው የሚሰራው ያው የነዚህ ምርቶች ቀድም ባልኮ አታግባብ ነው እነዚህ ምርቶች በባህሪያቸው በጥራ ስለሚመሩ ማስታወቂያ የዘ ማስታወቂያ ወጣባቸው ያው አጋተመን የተቆረጠላቸው ምርቶች ናቸው ከዛ ትርፍ በላይ ለመሸጥ የመፈለጉ ሁኔታዎች አሉ። ምርቱን ሆልድ አርጎ ሰብስቦ አጓጉዞ አየር ባየር ጥቅም ፍለጋል ሌላ ምንም አይደለም የተሻለ ገንዘብ ለማግኘት ነው ህዝብን አስመርሮ ጥቅም ለማግኘት የሚፈልጉ አካላት አሉ። የدرسንበት ላይ ርምጃ ነው እስቲ አለ። ይሄ የአየር ባየር ንግዱ ግን አሁን ሰው ሰራሽ ከመንላቾች ችግሮች አንዱ ነው። እዛ ውስጥ ካሉት ማለት ነውና ቢሮ ደግሞ በተለየ እርሶ የሚመሩት ዲፓርትመንት የተቋቋመ ደግሞ ዋነኛው እነዚህ ነገሮች ለመቆጣጠር ነውና ቢሮ ይሄን ነገር ለመቆጣጠር ስኮዳኛው መሰረተ ያለው ነገር ለማድረግ ለምን ተሳ ነው? ካሉት ከአምስት ዘርፎች ውስጥ አንዱ መሰረታዊ ፍጆች ሰከት ተደራሽነት ከተትል ቁጥጥር እናደርግበት ተግባር ነው። የቡድን ስም የተፈጠረን ግን ሁሉም አካል እዚህ ጉዳይ ላይ ይረባራባል። ሸማቾች ጥበቃ ላይ ወይም ደግሞ የሸማቾች ቅሬታን የሚያጣራው አካል ይሁን የከሰ ክፍሉም ይሁን ሌላው ማካል ስለ ለክላ ያለው ሁሉም አካል ቢሆን ይሄን ላይ ተረባርብ ይሰራል። ነገር ግን በመንግስት የሥራ ሰዓት ተወቶና ተገብቶ እያየሁ የሚሰራ አየር ባየር የለም ምርቱ በድብቅ አንድ አንዴ ባየር ባየር የሚሰራው በድብቅ በምሽትም ሊሆን ይችላል በአሳቻ ሰዓት በበአላት ወቅት በሰንበት ወቅት በእንደዚህ አይነት ነገሮች ሊከሰት ይችላል ነገር ግን ምንድነው የኛ አሰራር ይህ እንዳይፈጠር ይህ እንዳይፈጠር ከነዋሪው ማህበረሰብ ጋር ምርቱን አስተሳስረናል በአንድ ቤት ውስጥ ከአንድ ካርድ በላይ ከአንድ የትስር ካርድ በላይ ማያስ 3 አራት ማያስ እትስር ካርዱን ከሌላ ሰው ጋር ሰብስቦ በገንዘብ ገስቶ ምናም ለመጠቀም መሞከር እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የታዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁን አንደኛ በስርጭት መመሪያችን ላይ እኛም የስርጭት መመሪያችንን ነን በአዲስ መልኩ ከለሰናል በቃ ይሄ ግን እዚህ ቻላኮቶች ለህዝብ ነው ማለት ያለበት ነው ለክ ነው ግን አሁን እነዚህ ለምሳሌ በህገወጥ መንገድ ይሰራጫሉ ወይም ይወጣሉ የሚባሉት ያየር ባየር ንግዶች ከቆታ በላይ መውሰድ እንዲህ እንደ አይነት ችግሮች በድብቅ እንደሚሰሩ ይታወቃል ግን ቢሮ እነዚህ ነገሮች አጣርቶ ለምን ስርዓት ማበጀት አልቻለም ዘርግተናል ብለን ምናምን ግብራሄል እኮ ተቋቁማል ሁሉም አካል እኮ በዚህ ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ውጤታማ ነው ይላል ውጤታማ ነው በርካታ ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታዎች ላይ ብዙ ህገ ወጥነቶች የደንብ ማስከበር አገልግሎት ደም ማስከበር ላይ ተሰማሩ አካላት እኮ ለቢሮ እኮ አጋሪ ይሆኑ የንግድ ተቋም ከሆነ ቀጥታ መግባት እንችላለን የንግድ ተቋም ካልሆነ ደግሞ በግብራሄል ያ የተዋቀረ ግብራሄል አለ ከከተማስ ከታች ድረስ ህገ ወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ እና ህገ ወጥ ንግድ ለመከላከል የተዋቀረ ግብራሄል አለ ኮማንድ ፖስት አለ በዛ ግብራሄል አማካኝነት በዋና ስራ አስፈጻሚ ወይ በንግድ ቢሮ አላፊዎች የሚመራ እንትናለ በየደረጃው በከተማ ደረጃ በክቡር ካንቲባው የሚመራ ነው ግብራሄል አለ በኮማንድ ፖስቱ ደግሞ በንግድ ቢሮ ሐላፊ አማካኝነት የሚመራ አለ አሁን የጠሩ ሊ መዋቅሮች ኮማንድ ፖስቱ ምናም ግብራሄሉ እንዚህ በትክክል ስራ ላይ ውሎ ቢሆን ኖሮ ህገ ወጥ ድርጊቶች ይፈጸሙ ነበር ወይ እንደዚህ ስራ የሰደደ ነገር ይታየ ነበር ወይ በዚህ አስመራሪ በሆነ መልኩ በዚህ መልኩ የሚገለጽ ችግሮች የለም ግን ችግሮች ሙሉ ለሙሉ የለም ደሞ ማንነለባቸው ደሞ ምናያቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ህዝቡን ያስመረረ ደረጃ አልደረሰ ማለት ይችላል። እንደዚህ በዚህ ምሬት ደረጃ አይደለም አንዳንዶቹ የራሳቸው የተሰጣቸውንም ኮታ አውጥተው ደብቆ የሚሸጡ አሉ። አሁን እንደቢሯችን እዚህ አሁን ምራብ ሆቴል በታች ላይ ያው መርካቶ ካለ ያው መርካቶ አካባቢ ላይ መደዳ ላይ ቀድሞም በቀድሞ ስራቱም 
ስም ይወጣላችሁ ቦታዎች አሉ ምን አለሽ ተራ ይተባለው አሁን ዛሬ ድረስ ስም ሆኖ ለተ ይቀርነው ምን አለሽ የሚለው ድሮ ቀበሌ በህብረት ሱቅ ምናምን መንግስ ድርግስ ያድል የነበረው ምርት እሱን ያመጡ ዘብቀው እንደሚሸጡ ስለሚታወቅ ምን አለሽ ምን ይዘሻል ከሚል አቋያን ይወጣ ያችን ስም አሁንም ተጠብቆ ዛቻ አካባቢ ላይ በዳና ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ ይሄም በግብራ ኃይል በኮማንድ ፖስት ከመደብር ውጪ ስለሆነ ነው አሁን መደብር ቢሆን የኛ ማንዴስ ነው ከመደብር ውጪ ግን እዛ ሜዳ ላይ የሚሰሩትን አካላት ግን ከደም በማስከበርና የንግዱ ማህበረሰብ ደግሞ ከሚያሳማራቸው የጥበቃ ኃይሎች ጋር ማንዳንዴ ተቀናይተንም ርምጃ ይመስላል ያኔ ፓልም ዘይት ግን ኖርማል የሚተለዩ ሱቆች ውስጥ አይገኙ መንግስት የሚያስመጣቸው ናቸውና ደጅ ላይ ሲገኙ ለሽያጭ ሲቀርቡ የመቆጣጠር አላፊነት የግድ ለደንብ ማስከበር ተብሎ የሚተው ነው በከመደብር ወጪ ምን እንደሆነ እናረጋው እኛ የመውረስ ምርት የመውረስ ማንዴት የለንም ስልጣኑ የለንም ምርት ከመንገል ላይ ምናምን እንትም ብለ በግብራ ኃይል ካሉና ብቻችን ንብረቶቹ ከት መጡ ሲ ማለት አላፊነት ንብረቶቹ አላፊነት አለብን አላፊ እንዴት ይለብንም ህዝብ እኮ ነው አደረ አይሰጠነኮ መንግስት እኮ እንድንከታተል እንንቆጣጣርና ግን ከመደብር ወጪ ማን ነው ተጠያቂ የምታረጋ ሚኒባስ ውስጥ ምርቱን አከማይቶ ግን የሚሸጠው ሜዳ ላይ መኪ ከነ መኪ ነው ከነ ንብረቱ ራሱ የታየዘበት አግባቡላ አለ ያ አንድ ዶክት ይዟል ከዛ በኋላ ደግሞ ግዜ ጠብቆ ይነሳል የሚታዩ ቦታዎች አሉ ሌላ መውጫ ላይ በዚህ በደብረብራ መስመር መውጫ ላይ ሆነ ወደ ካራ አካባቢ ከ ወደ ኦሮሚያ ለዩቶን ውስጥ አካባቢ ላይ ስለተ ሜዳ ላይ ራሱ ዘይቶች መኪና ሲቆም ራሱ ሮጠው ለመሸጥ የሚፈልጉ አካላቶች አሉ ያው ሰው ከችግሩ ሁኔታ ከእለት ችግሩ የተነሳ አንዳንዱ እነዚህ ነገሮች ካወጣ በኋላ እኔ ባዶ በበላሽላል ብሎ ሊሸጥ ይችላል ይሆናል ይሄንንም ደግሞ ሰብስበው ለሽያጭ የሚያቀርቡ አካላት አሉ ይሄ ወጥ ይሆን አሰራር ይፈልጋል ግብራ ኃይሉ ጠንካራ መሆን አለበት በአግባቡ መቆጣጠር አለበት የሚለው ነገሮች ያው ይሄ ያስማማናል ያው ምን መስመርስ በመዝርጋት ጠንካራ ምን አይነት መስመር ነው ጠንካራ ምን አይነት ነው እኔ አስቀዳጅ ስራት የለንም አሁን አስቀዳጅ የሆነ ነገር መንገል ላይ የሄድን ምን ይያልን እየለቀምን ያባረርን ምን ፈጥረባቸው ነገሮች አሉ አየር ባየር ንግድ ላይ ተሰማሩትን ሰዎች ለጊዜው እንተዋቸውና እስቲ ወደ ሸማች ማህበራት አመራሮቹ ጋር እንምጣ በእነሱ በኩል መንገር ካልተከፈተለት በቀር ውጪ ላይ ያለው ህገወጥነት ያን ያህል አይሰፋም የሚልምነት አለኝ ጥናቱ ላይ እንደሚለው እና እዛው ማህበር የማህበር አመራሮችም ላይ ደግሞ የናንተ የአምና ይወጣ ሀምሊወር ላይ አምና ይወጣ የመመሪያ ቁጥር 3 የስርጭት እና የግብይት ሂደትን አዛብቶ በተገኙ የንግድ ተቋማት የልማት ድርጅቶች ይቪን የሸማች ማህበር አማራሮችም ላይ ምርጭ ይወስዳል ይላል እናን ተርምጃ ለምን መውሰድ አቃታችሁ በሸማች ማህበራት አማራሮች ላይ ምን አይነት ተርምጃ ነው ምንወስደው ያው የሸማች ብረስራ ማህበራት ሸማች ማህበራት የተቋቋመበት የራሳቸው መሰረተ የሆነ መነሻ አላችሁ የህብረተሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ለመቅረፍ ነው በተለይ አባላቱ ያው ህብረተሰቡ ምን ነው አባላት አባላት በፍላጎታቸው የሚያቋቋሙት ማህበር ይሄ የራሱ ይቻለ ህጋዊ መሰረተ ያለው እንዚህ ተዋቀሩትን አካላት በመጠቀም ነው ይሄ ምርት እኮ ይሄ መሰረታዊ ሸቀጥ በአደራ ነው የተሰጣችሁ በአደራ የተሰጣው እንደሞ አደራ የበላ አካል ደሞ ተጠያቂ ነው ማን ነው ተጠያቂ የሚያደርገው ሁሉም አካል ሁላችንም እኛም በጥራቱ በባለቤትነት የተሰጠው የናንተ ቢሮ ይመስለኛል አላግባብ ነው አሁን እኮ ባለፈው አመት አሁን ቀድም ባቀረብከው መረጃ መሰረት ለምሳሌ ኮልፌ ወረዳ አንድ ላይ አየር ጤና አካባቢ ላይ እዛ አካባቢ ወይም ቤተል ሸማች ላይ የሆነ ቦታ ላይ ሰዎች ችግር ስለፈጠሩ ወይም ደግሞ የቀጠር ሰራተኞች አካባቢ ላይ ያሰራር ግድፈ ስላለ ያን ሱቅ እንደ ሌላ የቸርቻሪ ነጋሪ ሱቅ አናሽግብ ማናሽግበት ለምስ እነዛ ሰዎች እንዲሰሩ ስራ አመራር ቦርዱ የቀጠራቸው አካላችን ስራ አመራር ቦርዱ ነው ተክላላጉ ባዩ ተክላላጉ ባዩ ደግሞ ይሄን አካል በሃላፊነት እንዲወጣ ሲያደርክ ለአባላቱ አካባቢ ላሉ ማህበረ ነዋሪ ማህበረሰብ ማህበራዊ ሐላፊ ይወጡልናል ብለ ያስቀምጣቸው አካል ካልተወጡ ካልተወጡ ግለሰቦች ናቸው ቢጠየቁ ግለሰቦች ያዘዋውሩ የተገኙ ግለሰቦች ናቸው እዚህ ተቋማሪ አሁን ሁለት ነገር የሸማቻ አመራር አካላትንም የመጠየቅ ስልጣን ይሰጣቸዋል ለኛ አይደለም ለኛ ለኛ ሰማች ስራ አመራሩን ይወከለው አካል ተቅላላጉ ባዩ ነው ተቅላላጉ ባዩ እንደሞ የሚደግፎ የሚያበቃው አካል ብረት ስራ ኤጀንሲ ነው ብረት ስራ ኤጀንሲ የኛ አይደለም ልላ አይደለም መዋቅራችን ነው እንደ ቢሮ እንደ ምን መረጃ እንለዋወጣለን እንደግፋለን አይ ከዛ ባሻገር በስልጣን በተሰጣችሁ ስልጣን መሰረት የማሰር ማንዴት የለንም የማሰር ሳይሆን በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረግ ስልጣን ግን ይሰጣቸዋል ከሴ መመስረትም ስልጣን ይሰጣቸዋል ስለዚህ ይሄንን ምን ያህል ተግባር ያደረጋችሁ እኛ ክስ ምን መሰረተው እኛ ክስ ምን ስማች ብረት ራ ማህበራት ራሱን ይቻል ይሄ ጋገልግሉታል ራሱን ይቻለ የኦዲትና ኢንስፔክሽን ስራ ያለው 
ራሱን ይቻለ ያ ደረጃጀት የምናምን የግብይት ስራዎች አሉ። የራሳቸው ነው ማውቀራ አለ። በዛ ማውቀራ ማካኘት እነዛን አካላት ተጠያቂ ማድረግ ይችላል። አብዛኞቹ የሸማች የህብራ ስራ ሱቆች ላይ አንድ ሰው ዱቄት ለመውሰድ ወይም ደግሞ ስኳር ለመውሰድ ሲፈልግ ፓስታ ተገዶ እንዲገዛ ይደረጋል። ወይም ስኳር የሚገዛ ከሆነ ሻይ ቅጠልና የመሳሰሉትን ተጨማሪ ካልገዛ በቀር አይስተናገድም። እኛም ሸማች ስለሆነን እናቀው ነው ብዬ ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጸሙ መከልከል መቆጣጠር የሚችለው የትኛው ክፍል ነው ይሄ 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 አስገዳይ ስራት ፈጸሙ 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 አይፈቀድ ይሄንንም እንዲም እንዲያደርጉ የሚመርጥ አካል አለ ቀደም ያለ ነው የሰው ሰራሽ ችግር ማለት ይሄ ነው ከተሰጣ ኃላፊነት ውጪ ህዝብን ማስገደድ ነው ስራታችንም የማስገደድ የሚባል ይለም ወርደ ልብስ ለማውሰድ ጨው ካልገዛ ገሪ ካልወጣ ምናምን ይሄ ቀድሞ ሲደረግ የነበሩ ነገሮች ናቸው እንትን ካልወሰድ ሰርክ እንትን እንዲ ካልወንክ እንዲ እንዲ ካልወንክ 77 ካል መጣ ጨዋታ ውስጥም ስኳራት ውስጥም እንዲ እንዲ አይነ ስራት አሁን አልተዘጋ ይሄንንም ያለ አማራርም ይለም እኔ አሁን በሄን ደረጃ በሃሜት ደረጃ ነው የሚሰማው ብዙዎቹ በእኛ አይነ ጻመ ስልክ መስመርም እንት ይደውሉልና አንድ አንዴም ተቆማው ይደርሰናል ማን ነው እንዴት ነው የሚለው ነገር ይሄንንም ተከታተል ደስናይ ያው ሆን ተብሎም አንድ አንዴ ተጋኖ የሚቀርበው ማለ አንድ አንዴ ደግሞ ዛ ማካባቢ ላይ ያሉት አካላት ይሆነ በቃ እንዲሰራት ቹ ለመባል ተብሎ የሚደረግ ነገር ከለ ይሄ በጣም ይሄ እጅ የማይፈቀድ የማይፈቀድ ተግባር ነው ካገኘንም እነዚህን አካላት በሕግ እንዲጠየቁ ነው እናደርገው እንጂ ከዛ አልፈን ለኔልም እንችልበት ነገር ሸማቹ በምንም መልኩ መገደድ የለበት ሸማች ስለ ማን እኔም ሸማች ነኝ አንተም ሸማች ነኝ ሌላውም ሸማች ነው ስለዚህ የሸማችን መብት ከማስጠበቅ አኳያ እኛ ማላፊነት አለብን እኛ አንድ ክፍል አለን እኮ አንኛ አንድ ቡድን አለን ይሄንን የሚከታተል አካል አለ የጨማች ቅሬታን የሚከታተል ቡድን አጣሪ ቡድን አለ ባለሙያም አለ በቡድን ደረጃ ሆኖ ያ በባለሙያ ደረጃ ማቅራችን አለ በቢሮ ደረጃም በክፍለ ከተማ ደረጃ ስለዚህ ይሄ ደግሞ የንግድ ውድድርና ጨማች ውስጥ ተበቃው 81306 ላይ በደም ተቀም ሸማቹ በምንም አይነት ነገር ምንም አይነት ነገር እንዲገዛ አይገደድም ይሄን የተገደደ አካል በሕግ መብቱ ማስከበር አለበት ለማን ነው ለማን ነው አቤት ስመለተ ያለው ማከራችን እኮ ሰቀርብ አለኩ ሸማቹ በረስራ ማህበራት ባሉበት አካባቢ እኮ የቀጣና አማራሮች በቅርብ ነው ያሉት የወረዳ ንግድ ጽፈት ቤት አለ ክፍለ ከተማ ደረጃውን እየተበቀ ነው የሚወጣው እንጂ ሁሉን ነገር ማከል ድርስ ይደርሳል ማለት አይደለም 10 ክፍለ ከተማ 117 ወረዳዎች ባሉበት ግሪ ከተማ ከከተማችን ነባራይ ሁኔታ ላይ ሰው የሚፈጠራቸው ችግሮች ሊኖር ይችላል እነዚህ አይነት ችግሮች ግን የሚፈጠሩት የናንተ የንግድ ቢሮታች ያለው መዋቅር ያለው ፎካል ፐርሰን ወይም ባለሙያ ያዘው በተገኘበት ነው እነዚህ ችግሮች የሚፈጸሙት ነው የሚለው የንግድ ውድድርና ሸማች ውስጥ በቃ ባለስልጣን ያጠናው ጥናት ላይ ማለት ነውና ይሄ ባለበት እንደው አቤቱ ተወስተሰሚነት ይኖራል ብሎ ያስባሉ እንዴት እንዴ እኔ እንዴ ያጠነበት አግባብ ሊገባኝ አልቻለም ያዋጥኙ በራሱ ትከክል ነው እኛም በመንቀበለው ለከ እንቀበላለን እንደዚህ አይነት ሐላፊነት የማይወጣ ካል ይኖራል ብዬ አልገምትም ሰው መገደድ የለበትም ነው እንግዲህ ምንም ነገር እንደዚህ ግዛ ባቀሙ ነው መግዛት የሚችለው በተቀመጠው አሰራር ስርዓት መሰረት ሊያገለግል የተቀመጠው አካል ደግሞ የራስ ይሁን አስገዳይ ስርዓት መፍጠር የለበትም ለምን እንዴት ነው መገደደው ሊሊ ይገባል ሸማቹ እንዴት ነው ለመብቱ ማይታገለው እውን ዛሬ ለመብቱ ማይታገል ህዝብ ነው ያለን ሞጋጭ ማበረሰብ ይለው እኮ በትክክል አሁን ተግባራዊ ይሆነ የመንግስትን ያሰራር ስራት እስከማስለወጥ የሚደርስ እኮ ነው በቃ በዚህ መልኩ አላገደገላችሁኝም ይያለ ያለ ህዝብ አለ እንዴ አይነት ሰራተኛ እንዴ አይነት ፈጻሚ እንዴ አይነት ሱቅ ላይ እንዴ አይነት ቦታ ላይ እንዴ ተባለው ግለሰብ እንዲ መፍቴ እንነክቷል ብሎ መታገል ይቻላል መናገር ይቻላል መውቀስ ይቻላል ከዛ ከተተለም እንዲደረገ በተጠያቂ በተጠያቂ መስራቱም አለ እዚህ ላይ ያለው እኔ የህብረት ስራ ኤጀንሲው ማካለ የንግድ ቢሮ ንግድ ዘርፉ ላይ የሚያለው ኢንስፔክሽን አሪጉሌተር ባለሙያው እንደዚህ አይነት ነገር አይቶ ያልፋል ብያል እንትናለን በእንት ደረጃ በሐሳብ ደረጃ ግን እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ እንጂ ሸማቹ በምንም አይነት መልኩ ማንንም ማንንም በምንም አይነት መልኩ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ መገደድ የለበት ተገደም አይደለም ምርጥም ይወስቱ ሰው በፈለገው ልክ ባቀሙ ልክ እንደዚህ አይነት ጥቁ ማገናን ተገመቱ ያቀም በተገዳጅ ይሄንን ተጨማሪው ሰዱን ይባላልን የሚል ቅሬታዎች ሰምታችሁ አተውኩ በአካል ቀርቦ አንድ አንዱ ይለናል ለምሳሌ እኔ እንት ልገዛ ሄጄ እንትን ካልገዛ ተባልኩኝ ስኳር ልገዛ ሄጄ ፓስታ ካልገዛ ተባልኩኝ ዘይት ልገዛ ሄጄ እንደዚህ ካልገዛ ተባልኩኝ የት ቦታ ነው ማን ያለህ ምናም ሲባል አይ ግን መኖሩ እንድታቁ ነው ብለ ይዘገብባል 
በትክክል ግን ያለው ግለሰብ እኳል እኔ ቆንቆ አንተ ቆንቆ ሌላ ሰው ቆነ እገሬ ቆነ እገሬ ተባረ ሰው መልስሙ ይጠፋ እንኳን በእንትኑ ይገለጻል እኮ አቅራቢ ያለው ሰው ያቃል እንደ አይነት መቸርቸሪያ አሁን ባንድ ወረዳ ላይ 6 7 ከዛ በላይ የሚሆኑ መቸርቸሪያ ሱቆች አሉ። በእያንደ መቸርቸሪያ ሱቆች ላይ ደግሞ አራት አምስት ሰው ከዛ በላይም ዲመደብ ይችላል። የትኛው አካል ይሄን ያለ? ሁሉም ሽያጭ ሰራተኛ አይደለም። ሽያጭ ላይ ያለ አለ ሳም ይቀበላል የሳብ ስራ የሚሰራ አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አስተማሪ ርምጃ ባለመወሰዱ ለችግሩ መስፋፋት ምክንያት ይሆናል ብሎ ያስቡ ምንድነው አስተማሪ የሆነ ርምጃ ነው ለምሳሌ በተሰልጣቹ ስልጣን መሰረት ቸርቻሪ ሱቆች አሉ እነዚህ የሸማች ማህበራትም ጋር የሚገቡ የፍጆ የመሰረታዊ ፍጆ ታሽቀጦች ላይ ቁጥጥር እንድታደርጉ እንድታሽጉ እንድትከሱ እድል ይሰጣቸዋል አንድ ሱቅ ካሸጋቹ በኋላ ከሲ መሰረትበታል ይላል ሌላም ተጨማሪ ስልጣኖች የሚሰጣቸዋልና በዚህ ረገድ አስተማሪ የሆነ ርምጃ ተወስዷል ብዬ አላስብምና እናልባት አስተማሪ ርምጃ ለመወሰዱ ለችግሩ መስፋፋት ምክንያት ነው ብሎ አስቡ ያረ በጣም በርካታ አስተማሪ ይሆን እኛኮ ርምጃ ምን ነው እኮ ለናስተመር ነው እንጂ ለናስመረር አይደለም ማለት እስቲ ምን አይነት ርምጃዎች ተወሰዱ ለምሳሌ እንዲማረድል ተሰጥቶት ያልተለወጠን አካል ሁሉ ጊዜ ይማራል በሚል ብቻ መተውም አግባብ አይመስልኝ ስለዚህ አስተማሪ ሆነ ለሌሎቹ መከታጫ በሚባል ደረጃ ሊሆን የሚችል ህጉ የሰጠውን ስልጣን መጠቀም ተገቢ መስለኛል አንድ ነጋዴ 30 ቀን ግድድጅቱን ማሽክ ማለት ቀላል ቀጣት አይደለም ቀላል ቀጣት አይደለም ብዙዎቹ በጣም ነው በጣም በጣም ነው የሚያዝኑት ብዙዎቹ ከዛ በኋላ ይማራሉ እርምጃ መመነስተው ዝም ብለን ከመጀመሪያው አይደለም ምን ጀምረው ምንናቸው ትንንሽ ጣፋቶች ከሆኑ በቃል ማስተንከቂያ በጽሁፍ ማስተንከቂያ መናልፋቸዋል ምርት ደብቆ ያገኝ ዋጋ ጨምሮ ሲሸጥ የተገኘ ግን በምንም አይነት መልኩ ኮምፕሮማይዝ አናደርግም እርምጃን የሚወሰደው አስተዳደራዊ ምርጫ 30 ቀን እናሽጋለ ዳግም በዛ ተግባር ላይ ከተገኘ ንግድ ፈቃድ እስከማገድ እስከመሰረዝ ይደረሳል ከስር እስከማውጣት ይደረሳል አንድ አንዱ ከስር ለማውጣት ብሎ ይሄን የሚፈጽመው ካለ በሕግ ተጠያቂ የምናደርግባቸው ኔታዎች አሉ ስለዚህ ያንዳንዱ ይሄን ያል ፋይል ቀርቦ ይሄን ያል ቤት አሽጎ ምናም ቢለው ያው መረጃውን ይዞ መምጣት ያስፈልጋለኝ ምናልባት በዚያ አመት ይወሰዳችሁት ንርምጃዎች አሉ ንርምጃዎች አሉ በርካታ ንርምጃዎች እንደውም ዘንድሮ ያው ከደራይ ስራዎች ጋር ተነ አቋያ የብረሰቡን ቅሬታ ከመፍታት የዋጋ ንረቱን ከመስተካከለና ያው ጊዜና ወቅት ተጠብቆ የሚነሱ ኢኮኖሚው ላይ የሚፈጥሩ ችግሮችን ለመቅረፍ የሰራናቸው መረጃዎች አሉ ያው መረጃውን ባሁን ሰዓት በዚህ መልኩ ይዘው አልመጣም በርካታ ስራዎች አሉ ይወሰዳል የሚያዩ ህብረተሰቡም የሚያዩ ነው አንዳንዱም ሰይ ይያለ በቃ በጣም ደስ ይያለ በቃ ተመሩ እስከዚህ ድረስ የሚገልጸበት ሁኔታ አለ حزب ባየበት አግባብ ነው በቃ እንዲያነ ጥፋት እንዲያነ ጥፋት አሽጎ ምን ብሎ ካገኘ ርምጃ መፍታል እስቲ የናንተስ ፎካል ፐርሰኖች አሉ እንግዲህ ባለሙያዎች ብለን እንቀይረውና በየነዚህ ሸማች ማህበራት ላይ ሄደው ክትትል ቁጥጥር የሚያደርጉ አሉ ባለሙያዎች ቀደሙን ምርሶ ብለውኛልና ምን ያህል ታውቋቸዋላችሁ ባለሙያዎች ፎካል ፐርሰን ከሁለት አካል ነው ከፈ እንት የሚለው ሞስት ፕሮባብሊ ከኛ ክፍል አይደለም ለኛ ኢንስፔክሽን ስራ ስለሚሰራ የበረ ለበር ከተተና ቁጥጥር ላይ ስለምና ተኩር በተቻላቀም ከወራው ወረዳ ላይ በጽፈት ቤት ደረጃ በስራ ኤጀንሲ ማዋቀሩን በጽፈት ቤት ደረጃ ወረዳ ላይም ክፍለ ከተማ ላይም አሉ። እነዚህ መሰረታዊ ሸማቾች በስራ ማህበር ላይ ያው ቢቻል ከብረስራ ጽፈት ቤት የሚወከል ባለሙያ አለ። ከዛ ካለፈ በኋላ ነው ከግብይት ተሳታፊዎች ላይ አንድ ባለሙያ የሚመደበው ከዛም ከጠፋ ነው እንግዲህ እዛ አቅራቢ ያለው አመራር ካመነበት ከኢንስፔክሽን ሚው ሰው የሚወከለው ይሄ አካል እንግዲህ ምን ያህል ታቋቸዋላችሁ የሚለው ያው ሰው ባህሪ ፍጹም ነው አንዱ አካል ነው ተደረገው ሰው ባህሪ ፍጹም አይደለም ተልቆ ተሰጥቶት ነው ይሄን ባግባቡ ካልተወጣ ደግሞ ስርጭት መመሪያው ላይ ተቀምጣል ከስራ እስከመታገድ ነው የሚለው ያው ስርጭቱ ፎከር ፐርሰን ላይ በደም በስነ ስርዓት ቃል በቃል ተቀምጣል በቃ የተሰጠውን ሐላፊነት ባግባቡ ያልተወጣ ባለሙያ ከስራ እስከመታገድ በሕግ እስከመጠየቅ ይደርሳል ነው የሚለው ነገር ግን አንደኛ ዛ ቦታ ላይ የሚወከለው አካል ሐላፊነትን ይወጣል ተብሎ በአቅራቢ ያለው አመራር አብኖበት ነው የሚያስቀምጠው ሁለተኛ እዛ የተወከለው አካልም ደግሞ የስልጣን ገደብ አለ ቁጭ ብሎ አብሮ ሊወስን ሳይሆን የመንግስት ተወካይ የመንግስት መንግስት ያመጣቸው እነዚህ በመንግስት ጎ ማጨመር የሚቀርቡ መሰረታዊ ሸቀጦች የጊዜ ሰሌዳቸውን ጠብቀው እንዲገቡ ሲገቡም ደግሞ 
አንደኛ ግጂ ሲፈጸምም ቃለ ጉባኤ ሲያስ እንዲገኝ ሁለተኛ እነዛ ምርት ደግሞ በጊዜ መግባታቸውን በአግባቡ የሚያይ ሶስተኛ በተቀመጠው አሰራር ስርዓት መሰረት የሰርጨት ሂደቱ በጊዜ በቶሎ ለብረሰው እንዲደርስ የሚደረገበት አንድ አንዴ ይገባና የሚቆይበታል ሁለት ቀን ሶስት ቀን ቆይ ገለ ይለም ገለ ይለም ምናምን ይለም ምናምን አንድ አንድ ቢሮ ራስ ያው ቀድም ያልናቸው ሰው ሰራሽ እንደዛ መፈጠር ይል ከገባ በማግስቱ መሰራጨት አለበት ምን ያህል ምርት ገባ ማናስ ገባ ያው እዛ አካባቢ የሚገዛው አካል አለ የሚረከው አካል አለ የሚያሰራጨው አካል አለ ቶሎ ቢሮክራሲ ሳይፈጠር በአግባቡ ለህዝብ የሚወጣበት ትራንዛክሽኑ ጤና መሆኑን እንዲቀጥል የሚያደርገው ከዛ በኋላ ከተሰራጨ በኋላ የተሰራጨው ድመረጃ በመቸርቸሪያ ሱቆች ከሆነ በዚ 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 መቸርቸሪያ ሱቆች እነዚህ እነዚህ እና ያን ምርት ተሰራይቷል በቸርቻሪ ነጋዴዎች አማካኝነት ከሆነ ለቸርቻሪ ነጋዴዎች ገሌ 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 ተባሉ ቸርቻሪ ነጋዴዎች በየወሰዱበት እንት ያው ፎርማ አለ በፎርማቱ መሰረት ይሄንን ለማነሳውቃል አቅራብ ያላለው የኢንስፔክሽና ሬጉሌተሪ ወይም የክትልና ቁጥጥር ባለሙያ ያቀርባል ያ አካል ደግሞ በየቸርቻሪ ሱቆቹ ላይ ያው ሁሉም ላይ አንድ ጊዜ ባይደረስም እንደዚሁ አልፎ አልፎ ቼክ የሚደረገበት ሁኔታዎች አሉ። ምን ያህል ምርት ወስርክ ለማና ድረስ ከሚለው። እንግዲህ እንደዚህ እንዳወራውት ምን ነው እንደ ሳርኮስል ነገሮች ሁሉ አልጋ ባልጋ ሆኖ ጤናማ ሆኖ የህዝብ ቅሬታ ሳይያሰሙ ህዝቡም እንደ ፎይ ብሎ ተመችቶት ነው ዋል ይያልኩ አይደለም። ያው የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ። ያው ከእንትኖቹ ከምርቱ ባህሪ ያቋያ። ከምርቱ ባህሪ ያቋያ። ስለዚህ ይሄን እንደሞ ያው በትግል ነው ያስተካከልን ምን እንደው ሁሉም ግን ለመብቱ መታገላለበት የሆነ ተቆጣጣሪ መንግስት ተቆጣጣሪ አካል ተቆጣጣሪ ብሎ ስለተሰየመ ብቻ በዛ አካል ሁሉ ነገር ሴትል ዶኖ ተመቻይቱ እንደ ባግባቡ ሁሉ ቤት ይደርሳል ማለት አይደለም ያው እኛም እንግዲህ ውይይታችንን በሰፊው ያደረግነው ቁጥጥሩ ላይ ነው በርግጥ ምክንያቱም በተለይ እነዚህ በመንግስ ከፍተኛ ድጎ ማድርጎባቸው የሚገቡ ሸቀጦች ሀገር ውስጥ ገብተው በተለያዩ ምክንያቶች እንዲባክኑ አይፈልጉም ህብረተሰቡም የኑሮ ውድነቱን በእነዚህ ነገሮች ነው ተጠቅመው ማርገብ የሚችሉ ተብሎ ይታመናል ብያስባሉ ግን አንድ አንድ ቁጥጥራቾች ላይ የሚስተዋል ነገር አለ በጥናት ነው የምትሄዱት ወይስ በዘመቻ የሚመስሉ ነገሮች ይታያሉና ጥናት ተደርጎ ቦታ ተለይቶ ታቀዶ የሚሰሩ ነገሮችስ ምን ያህል ናቸው ቁጥጥር ውስጥ አደርጎ እኛ እኮ እንትን አይደለም ይሄ እኮ መደበኛ ስራችን እኮ አሁን ቢሮ ከመሰጠው አገልግሎት አንደኛው የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት ነው ንግድ ፈቃድ ይሰጣል በሰጠው ንግድ ፈቃድ ህብረተሰቡ ለማገልገሉ መከታተል መቆጣጣር አለበት ይሄ ስራ ክፍል ደግሞ የነዚህ ነው የተቀመጠው ለኛ ይሄ ምንም ጥናት ምንም እንትን አይስፈልገው የክትተልና ቁጥጥር አግባባችን ኮንቲኒየስ አንዳንዴ በአላት ወቅት ላይ ነው በአላት ወቅት ላይ ኃይል ምንፈልግባቸው በተለየ መልኩ ትኩረት ሰጥተን ምንንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ሊኖሩ ይችላሉ የህዝብ በአላት በሆኑበት ሰዓት የክርስቲያኑ የሙስሊሙም የህዝብ በአላት በሆኑበት ሰዓት ላይ ያው የሚፈጠሩ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ገበያን ተከተለው የሚከሰቱ ነገር ይችላል በተለየ ትኩረት ምንሰጥባቸው ቦታዎች ስላሉ የሰው ኃይል ሊያስፈልገን ይችላል በዛ መልኩ በጥናት ለምንቀሳቀስን ይችላል እንጂ የክትትል የንግድ ክትትልና ቁጥጥር ስራቁ የኛ ስራችን ነው በቃ የተሰጠን ሐላፊነት ነው ግን ታዲያ ስለት እንቅስቀሳ ላይ ታረ እንድንዚህ አይነት በጣም ስራ የሰደዱ በህዝብ ደረጃ ሊነሱ የሚችሉ ትልልቅ ሬታዎች መነሳት ነበርባቸው የለት ተለት ክትትል ምታደርጉ ከሆነ ያው እንግዲህ አሁን የንግድ ክትትልና ቁጥጥር ተግባር ነው ስንል ካለው የነጋዴ ስፋት ከንግድ ባህሪ አቋያ ካልተገባ ጥቅም ፍላጎት መታየት አንጻር ግን ያለው ባለሙያ ሁሉም ቦታ ላይ በመንግስት የሥራ ሰዓት ገብቶና ወጥቶ ይደርሳል ማለት አይደለም 24 ሰዓት ሙሉ አንሰራ ሰው ግን 24 ሰዓት ነው ሊንክ አሳቀስ የሚችለው በተለይ ያልተገባ ጥቅም ፈላጊ በብዙ አሳቻ ሰዓት በባህር ምን አልባት ታደቅን እጅት ብታደርጉ ኖሮ እናንተ ከሥራው ጪ በሆነበት ወይም ደግሞ ምሽት ላይ ለሊት ላይ ያሉ ነገሮችን በሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት መስራት ሳይቻልም ነበር ኮማንድ ፖስትና ገብራኤል ማዋቀር ያስፈልገው እኮ በቅንጅት ለመስራት ህገወጥነት ተሰራም ስላሉ የለም ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድን ለመከላከል ስለል ኮንትሮባንድን ብቻ ሳይሆን ኮንትሮባንዲስቶች አሉ አረ ከተማችን ውስጥ ወጪ ኮንትሮባንድ ገቢ ኮንትሮባንድ ምን እንደሆነ እነዚህን የሚቆጣጠረው አካል አለ ከዛ በተረፈ ደግሞ ህገወጥ ንግድ ላይ ደግሞ የሚከላከለው አካል ይሄ ኮማንድ ቅንጅቱ ያስፈልገው በዚህ መልኩ ነው ለሚቀናጅ አካል ወሰራት ያስፈልገው ምን አድርጎ ማለት ነው ያው ይሄ 24 ሰዓት የሚያደርገው አካል ደግሞ ሁሉ 24 ሰዓት እንትን ይላል ማለት አይደለም በጠናትም ሊሆን ይችላል በጠናትም ሊሆን ይችላል አንድ አንድ ጥቆማም ይደርሳል ህብረተሰብ ህዝብ ማህል ሆነ ይሄ ጉዳይ የሚሰራው ህገወጥነት እኮ ያለው ህገወጥነት መገለጫው በርካታ ነው ህብረተሰብ እኮ ይነግራል አንድ አንድ ይጥቆም እኔ ጎረቤቴ ላይ አላቀም የሆነ መኪና ገብቶ ሲራገፋ ያለው የሚለሰው አለ 
ጎረቤቱም ባይሆን እዛ አካባቢ እንዲያነ ግቢ እንዲያነ ቦታ ላይ እንዲያነ ተብናን ብሎ ይላል ከዛ በተረፈ እንደዛ አይነት ተቆማ ከደረሰ መኖሪያ ቤት ከሆነ በግብረ ኃይል ነው የምትገበው ንግድ ተቋም ከሆነ ግን እኛ መንከታተለው ንግድ ተቋማት አይደል ብቻ የሰጠን አላፊነትም የንግድ ተቋማት ላይ ብቻ ነው ከተተልና ቁጥጥር ምናረገው ሁለት ባለሙያ አንድ ባለሙያ ብቻ ነው ሄደ ይችላል ሁለት ባለሙያ ቢበዛ ሶስት ከዛ በላይ መሆን አይችልም ንግድ ተቋማት ላይ አንድ አንድ ጊዜ ንግድ ተቋማት ላይ አይደለም ተያቸው እነዚህ ምርቶች ከንግድ ተቋማት ላይ ወጥተው መኖሪያ ቤት ሊከማቹ ይችላሉ መኖሪያ ቤት የመግባት ማንዴት ደሞ ይለም መኖሪያ ቤት ለመግባት ማንን ነው ያዛለሉ ግብራ ኃይሉ ወይ ኮማንድ ፖስቱ በግብራ ኃይሉ ነው ነው አሳውቀ ነው ምትንከሳቀስ ምታሳውቀው ማለት ህዝብ ተቀላላ እንዲያውቆ ሳይሆን ተለየ ቴሌኮም ይወስዱ አካል የመንግስት አስፈጻሚ አካል ከ3 አራት ተቋም ሊወከል ይችላል እንደ ምርቱ ባህሪ አቋየ አላግባ ሚስቶአበር መዳኒት ከሆነ ምናልባት ከምግብ መዳኒት እና ከብካብል ተሳትፍ ይችላል ከንግድ ቃዎች ጋር ከሆነ ደግሞ ያው የነግድ ጽፈት ቤት ደም በማስከበር እንዛ አካባቢ ያሉ አካላት ፖሊስ ከዋና ስራ አስፈጻሚ ይወከላቸው አስተባባሪ አካላት ቁጥሩ በጣም ባልተጋነነ ነገርኩ ከብተ እንተስዳቸው ምርጫዎች ኖር አሉ ይሄንንም ሊቆጣጥር ሊከታተል የሚችልም መዋቅር ከመዘርጋተም አቋያ ያሉ ችግሮች አሉ እዛ እዛ አካባቢ ያው በአዲስ መልኩ እየተጣና ያሉ ነገሮች አሉ በመንግስት አካሉ ብቻ ነው የያዙ እንዲበልሱልኝ ምናልባት በቀጣይ እነዚህ የተነሱ የተያየንባቸው በርካታ ተሰፊ ችግሮች አሉና ባጭር ጊዜ እና በረጅም ጊዜ ለመቅረፍ ታቀዳላችሁ ብያስባሉ እስቲ ምንድን ነው እዚ ላይ ያቀዳችሁት ነገር በቀጣይ ያው ባጭር ጊዜ ምን ሰራችሁ ስራዎች ከተለያየ አካል ተውጣተን የክትትና ቁጥጥር አግባባችንን ማጠናከር ነው አሁንም እየሰራን ነው ያለው ለምሳሌ ባሆነ ወቅት ራሱ የኛ አካላት መስከለ አይነት ያሉት ያው ክፍለ ከተሞች ላይ ነው አምስት ቡድን አቋቁመን ሁለት ሁለት ክፍለ ከተሞችን ድጋፍ እናረጋለን ድጋፍ ስናረጋን ዝም ብለን ድጋፍ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ አሁን በጣም ኮክታዊ ሁኔታዎች ጋር ግድ ጊዜና ወቅት ተጠብቀው የሚነሱ ችግሮች አሉ የዋጋ ጭማሪዎች መናምን ምርት የመደበቅ ባህሪ እነዚህ እነዚህ ነገር ላይ የሚሳተፉ አካላትን ጥቆም አንድ ያክ ያደረሰብ በተለይ ምርት የሚደብቁ ምርት ሆልድ አርገው የሚያስቀምጡ አካላት ካሉ ያ ሆርዲንግ ስለማይፈቀድ ምርት መደበቅ ስለማይቻል እነዛ አካላት እንዲያወጡ የማድረግ ነው የጎንዮሽ ግን የሚነት ፈጥረው ዋጋ የሚጨምሩ አካላት ካሉ እንደሞ እነዛን አካላት ጠያቂ ማድረግ ስራል ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ያው ቡድን አዋቅረን የምንሰራባቸው ስራዎች አሉ ያው ወተን የመስራት ስራዎች ነው ህብረተሰብን አሳትፈን የመከታተል የመቆጣጠር ስራዎች ናቸው ሌሎች በተለይ እነዚህ በመንግስት ጎማ ጨምር የሚቀርቡ ግብዓቶች ላይ አንዳንድ ጊዜ ያው ክረምት ላይ ሲመጣ የሚፈጠሩ ክፍተቶች አሉ እስካሁንም ከስንት ያቀርቡት ጋር ከምን ጋር መለስተኛ ሆኖ ክፍተቶች አሉ እዚህ አቅርቦቱ ጤና ማን ዲሆን አቅርቦቱ በጊዜው ተደራሽ እንዲሆን የማድረግ ነገር ያው ከመይመለከተው አካል ጋር የመስራት ነው እና ለዩ ትክረት አሁን ሁሉ ጊዜ ንግድ ሚኒስቴርም አዲስ አበባ ላይ ነው ለዩ ትክረት ያለው አዲስ አበባ ላይ ከነዋሪው በዛት ከ ለቁጥጥርም ካለው ችግር የተነሳና በየለቱ አዲስ አበባ የሚገባና የሚወጣ ህዝብ አለ ይሄ ማካል አዲስ አበባ ላይ የሚጠቀማቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ የሚመደቡ ምርት በተገቢው መልኩ እንዲከናወነልን ያው ካቀርቦቱም ከስርጭቱም ከተደራሽነቱ ማቋያ ተቀናይተን እንሰራበት አግባባ አለ በቀጣይ ጠንካራ የሆነ ማቀር በሸማቹ ማህበራት ላይ በሸማቹ ህብረት ሰብም ላይ ለመፍጠር እንደ ቢሮ ምን እየሰራችሁ ነው በመትለው እንደምድ እኔ ምን አልባት የጠንካራና ህዝባዊ ወገንተኝነት የሌለው አካል ተፈጥሯል የሚለው ነገር እኔ አልስማማም ይሄ ማህበራዊ ኃላፊነትን የሚወጣ አካል አለ እሱን ተከትሎ ደግሞ ያው የሚታዩ ነገሮች ሰዎች የሚፈጥሩት ነገሮች ሊኖር ይችላል ይያስተካከል ነው እንደ ከተማው አስተዳደሩ ከ1600 በላይ የመቸርቸሪያ ሱቆችን ማስፋፋያ ቦታዎች ላይ አሁን በአዲስ ያሰራር ስራት ወይም በውጤታ ማስራር ስራት በዴሊቨሪ ሉጂ ዩኒት ይሄ በኢኒሼቲቭ ተይዞ የህብረተሰብ ኤጀንሲ ምየሰራ ያለው መቸርቸሪያ ሱቆችን ለማስፋት ከመሬት ለማት ማኔጅመንት ጋር ሆኖ በጊዜያዊነት ቦታዎች እየተሰጡ እነዚህ ሰዎች ህብረተሰቡ ባለበት ቦታ ላይ በተቻለ አቅም ተደራሽ የሚሆኑ በተቻለ አቅም በቅርበት አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ ስራዎች እነዚህ ለዚህ በተሰሩበት ሰዓት መሰረታዊ ሸቀጥ ብቻ ሳይሆን እነዚህ በመንግስት ድጎማ የሚቀርቡ ምርቶች ብቻ ሳይሆን ሌሎች የግብርና ምርቶች የኢንዱስትሪ ምርቶች በርካታ ህብረተሰብ የሚፈልጋቸው ግብዓቶች በአቅራቢያ ያገኘ እጅ ጋር ድርገን ነው እና መሰግነው አቶ ካሰው እነዚህ ስቱዲዮያችን ድረስ ተገኝተው ለጥያቄዎቻችን ማብራሪያና ምላሽ ስለሰጡን እጅ ጋር ድርገን እና መሰግናለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው የብርቱ ወክ ፕሮግራማችን የተመለከታችሁት የሚመስል ነበር እንግዲህ ቀጣይ ሳምንትም በተመሳሳይ ዝግጅት እንጠብቃቸዋለን ሰላም ቆዩ